So Antonio, we're gonna give them uh, like a few minutes for 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 everybody to to connect, or are we? Um, well, you, you can tell me when when to start, please. We can start. We are on the air. Very well. Um, well. Um, Hello, uh, good morning, everyone. Um, I'm gonna switch to Spanish. Um, I'm, I'm sorry uh, to, to the to the pres uh, the, the people who's gonna make the presentation. Um, I'm gonna switch to Spanish to, to make the the introductions. Um, so, um, a nombre de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos de los Gobiernos de Campeche, de Tabasco y de Veracruz, la Comisión de Energía de Tamaulipas. Les damos la más cordial bienvenida a los maestros y los estudiantes de los estados participantes a esta conferencia, análisis de núcleo, impartido por Kim Bliss, Navid Rafatian de BHP, eh, Matt Onarpour, que es un con, eh, consultor de BHP, y Heron Gachusmuro de Pemex. Eh, Kim Bliss es gerente de evaluación en BHP, maestro en ciencias geológicas y tiene un amplio dominio con el modelado geocelular y análisis de núcleos. Tiene más de 12 años de experiencia dentro del sector upstream. Navid Rafatian, maestro en ingeniería petrolera y actualmente petrofísico principal en BHP, cuenta con más de 12 años de experiencia en la exploración y producción de petróleo y gas enfocada en petrofísica, análisis de registros y análisis de núcleos. Matt Honorpour es un consultor de BHP por Honorpour Technology Company. Tiene un PhD en ingeniería petrolera y se especializa en las propiedades de la roca fluido, las características dinámicas del yacimiento y recuperación mejorada. Tiene una amplia experiencia de más de 50 años donde ha trabajado con BHP, ExxonMobil, GES Corp, entre otros. Heron de Muro. Tiene un PhD en Ingeniería Petrolera por Harriet Watt University en Escocia y actualmente ocupa el cargo de manager de Pemex. Cuenta con una trayectoria de 22 años donde se ha especializado en EOR y procesos de recuperación secundaria. Es miembro activo de la Sociedad de Ingenieros del Petróleo, de la Sociedad Estadounidense de Química, Sociedad de Analistas de Núcleos, Academia de Ingeniería de México y el Centro de Soluciones EOR y CO2 de la Universidad Harriet Watt. Welcome, guys. Thank you very much for your presence. I'm, I'm sure that uh, this conference is going to be of much, um, of much use for, for the people who's going to watch it. And, um, well, uh, with, with, with more, with any further uh, words, I, I, I give you guys the space to enlighten us. Thank you very much. Thank you very much, Fernanda. Appreciate the introductions. Welcome to everybody online. We also appreciate you joining us today uh, for this talk on core processing and analysis best practices. I'm gonna go ahead and share my screen and hopefully everybody will be able to see this and put it in presentation mode. Does everybody see? The slides, okay. All right, perfect. Um, so as I mentioned, um, thank you very much for joining us. Uh, we're really pleased to be able to share this information with you and we're excited for this session this morning. We have prepared it specifically to be in service of this uh, theme of transferring knowledge to the new generation. So we hope that you gain something from this presentation and we look forward to discussion and questions at the end. So I'll walk first through an agenda on what we will be speaking about today. We'll first do an introduction on why we acquire cores and how they help us. We'll then move into acquisition and well site best practices. So core acquisition justification, pre-job planning, and the preservation and transportation of cores uh, so that we maintain core integrity. And then we will move into the analysis best practices scope, where we will talk about processing the core, 
I will hand it over to Naveed for the routine core analysis, uh, to Dr. Hanapur for the special core analysis, and to Dr. Gachus for the rock fluid compatibility section. So in advance, I'd like to thank the uh, uh, additional uh, co-presenters for uh, their time today as well. Just a couple of very quick reminders uh, before we jump into the pres presentation material. First is an antitrust reminder, uh, just to remind everyone that we're all competitors in this space um, and that we should uh, be careful to not discuss non-public or competitively sensitive information. And if you have any questions, please consult your organization's legal counsel. And then finally, an important reminder that the information shared is confidential uh, and should not be shared outside of this space. Okay, so jumping straight into the presentation material for today. First up is how do the cores help us? So cores are extremely important for us in the industry and in that often they are one of the only sources of a physical representation of the subsurface. They provide us points for calibration uh, so that we can uh, improve the quality of our static geocellular models and our dynamic reservoir simulation models. They help us understand the environment of deposition. They under help us understand how that physical uh, sample relates to the digital models that we create. They support well bore stability analysis and well completion design so that we can take that rock material and understand how we should do our completions in the wells. And they are a permanent record of preserved material for reservoir management considerations. So often in the teams that we have that work on the fields as they work through exploration, development, and production, we have different questions that arise through those different um, elements of the, of the life cycle of an asset. And so it often is helpful to come back to the core again and again to make sure that our understanding of what is going on in the subsurface evolves and includes that physical record of the core. Um, it also is helpful for when we have change in team members uh, throughout the years, uh, because these assets can last uh, for decades. So having the core there is extremely useful. In the figures here in the center of the screen, we have three examples just of data that we, keep, we get that serves as that physical record. One on the left is the core photos. We have the white light uh, image in the center we have the UV image on the right-hand side. Each of these give us different insights into the reservoir, the environment of deposition, the, uh, what types of sedimentary features we have. The UV light can give us even information into how permeable it is or how much invasion we might have uh, from, from drilling fluids. And then in the middle is the core description. We'll talk about this a little bit more later when we talk about slabbing the core. But when we have the core description, we have sedimentologists and stratigraphers go through the core, describe it, grain size, environment of deposition again, what does it look like, and how do we incorporate that into our models? And then the last figure on the right-hand side is that core analysis. That's a core plug. We'll be talking about that core analysis later in the talk today. How do we get the data that we need uh, and, and bring that into our understanding? So the bottom line for today really is that the proper acquisition, handling, and analysis of cores is critical to optimizing the value of an oil or gas field. And so we'll talk about those best practices today to, to better understand how that works. Okay, so the next step is core acquisition justification and pre-job planning. So often as uh, geoscientists and engineers, we're always keen to have that core data in hand, to look at it, to have that, that sample to, to connect to. But we also need to keep in mind that we also have to understand what is the value of the core at any particular point. You know, is it in exploration? Is it at the development stage? 
do we take more core later? So we need to understand, are we taking the samples at the right time? And is the cost and the time justified? Will it be answering questions that we need to have answered? So what we need to do is uh, to uh, take our multidisciplinary teams and align on what are the coring objectives. How much core do we want? Do we want to cover the full reservoir interval? Do we need only part of it? Do we intend to take another core later? Um, and then we can actually complete exercises called a value of information or a VOI exercise and actually calculate what is the value of that core at this time? Does, it, does the questions that it answer change a decision that we would be making on the field? And does that have value? Once we have justified the acquisition of the core, we move into uh, pre-job planning. And really this is bringing together again, a multidisciplinary team to uh, understand how are we going to plan the job of acquiring the core. So we need to include geologists, uh, geomechanics specialists, reservoir engineers, drillers, geological operations folks, um, all of those different disciplines into one space and one team to have an integrated understanding of how we're going to acquire the core. So in this space, we will define coring parameters and our acquisition plans. So what are the best drilling parameters? Um, and we need to make sure that we bring in at this point, the service companies that will be helping us. Uh, they are the key, key points of contact out on the rigs that will be handling the core and making sure that they feel like they are a part of a team and are integrated into that process and understand all of the uncertainties uh, is critical as well. So a couple of the things that we'll talk about in these types of planning uh, efforts, for example, at the bottom, we have two images on the left-hand side are some low invasion coring bits. So these are some bits that you would choose to use to reduce the amount of drilling mud invasion into the core. And this is important so that we preserve the fluids, the in-situ fluids in the core to the best of our ability and reduce that invasion. Uh, and then on the right-hand side, we have just an example of some of the uh, damage that can occur uh, from drilling, either if, if you don't have the right drilling uh, parameters, uh, weight on bit, uh, speed, you can end up with some drilling induced or jamming induced fractures and, and jamming is really just when that bit gets caught or stuck and it gets jammed uh, and you need to try to loosen that bit up and you can damage the core. So this is a CT scan showing some of that drilling induced damage. Okay, so once we have acquired the core We've, we've used all the right parameters. The team is integrated. We have the core on the uh, rig floor. The next step is to uh, stabilize and preserve the core. So I'll start off with the image down here in the center. This is just an image of the core. So you have the uh, core liner, the metal aluminum on the outside. You've got the core in the middle. And then what this space represents the gray in between is the annulus or the empty space uh, that would be between the core and the core liner. And before we transport the core, process the core, we need to make sure that it is safely stabilized within the core barrel so that it does not get damaged uh, while we're transporting it and working with it. So these are a few different methods of, of doing that. So the top one is epoxy stabilization. And we'll walk through the preservation method, the advantages and the disadvantages for each. So for epoxy stabilization, you're mixing uh, usually two different components, which then when they, when they mix, there's an exothermic reaction and they harden quickly, stabilizing the core in the core barrel. The advantages of this are that it secures the core very well. There's no effect on the wettability of the core. And we'll talk about wettability in the special core analysis section. Um, and it doesn't expand upon hardening. So you're not going to compress the core uh, mechanically with this method of stabilization. The disadvantage I mentioned, it's an exothermic reaction. So it does generate heat and the components could be toxic before mixing. So we need to be careful with health and safety protocols when using these, these materials. 
The next uh, element here is freezing with dry ice. Um, usually this is used when your core is very unconsolidated, so there's not much cement holding the grains together, and it could um, jostle around and get, get damaged during transportation, so you want to freeze it so that it stays in place. The advantage to this is that it's not a chemically reactive process. Uh, it prevents the evaporation of water and volatile oils so that your fluids, in situ fluids, uh, remain uh, in place uh, uh, through immobilization. And some disadvantages here are that it is freezing. Uh, so you are uh, risking uh, the expansion of any water that is in the core that could damage the core. You could you know, create some fractures. Um, additionally, dry ice is the logistics surrounding dry ice are, are rel relatively difficult. It's not always available. You need to have a secured supply. Um, and it's also a hazardous material. So if you're wanting to fly the core with a helicopter from the rig to the shore base, um, you really can't do that with dry ice because it's a hazardous material. So usually you have to put it on a boat to do that if you're offshore. Um, it's also prone to mechanical damage upon thermal cycling. So you have to make sure that the core remains frozen uh, and does not go through thawing and refreezing cycles. The third one here is wax preservation. Uh, this prevents fluid escape or addition to the core, uh, and it's ideal for long-term preservation. It is, however, expensive and time-consuming. So the figure on the bottom left-hand side here is an example of some wax-dipped preserved core sections. So they're hanging there. You can see the drippings of wax at the bottom. Often when we do that, we would just do small portions of the core so that we're not trying to wax preserve the whole core, which would be prohibitively expensive. So we've got an example here for a three meter section. We would take maybe 30 centimeters of that and cut it off at the well site and wax preserve that section. And then the rest would be preserved with epoxy or frozen if needed or both. So these are not necessarily mutually exclusive methods. Uh, you can freeze and epoxy stabilize, um, and you can also have the wax preservation. So three additional points just to make here. Um, we need, again, to stabilize the core at the well site before shipment. It's very important to do that. Um, and we can also use different stabilization methods for different sections. And what we will do is we'll use the, the well site gamma ray logs to help us identify which sections are sand prone and which sections are shale prone. And then we can separate those sections and either you know, freeze uh, the sands if we need to, and then just epoxy stabilize the shales. Um, or if everything is pretty competent, you can epoxy stabilize everything. OK, so next, now we have the core. We have it stabilized. We're comfortable transporting it. So the next step that we take is to actually prepare it for transportation. The individual core segments will be packed in aluminum sh shipping crates, which are very similar to what you see in the figure here on the left. This is a typical transport container. And then inside of that container, we would use foam inserts uh, to cushion the core even more. So you can see these sections of core have been cut and they've been placed in these uh, foam inserts. And then within these transport containers, we will also add what are called shock tags. And the shock tags will monitor how much um, jostling or dropping or any other type of force that the cores are going to experience. And we'll also measure temperature as well. Both of these pieces of data are, are very important for us to understand the history of the core while it is out of our hands and in transportation. So an example of some of the shock tag data is here on the right-hand side. You can see that the core was transported over, for this example, was transported over six days. And they'll test the shock tag at the beginning before they attach it to the transport container. And you'll see they loaded it onto the boat here. So it had some jostling at that point. And then you can see after it got off the boat and onto a truck, you see some um, vibrations and other um, impacts from the road transportation. 
and then they load it at the core lab and the shock logger is removed, they test it again. And that's how you see that large spike there. Now, the difference between the top graph and the bottom graph is that the top graph is on the outside of the container. The bottom graph is on the inside of the container, which is uh, measuring what those, those core segments in the foam inserts are actually feeling. So you can see uh, a big decrease in the magnitude of shock that the core is actually uh, experiencing. And so besides the whole core, if you take rotary sidewall cores, uh, those will be transported in uh, plastic pelican cases in foam. Again, we try to take as much care as we can to make sure that they don't, they're not overly uh, affected by the transport. Okay, so now we've transported the core to the lab. We have the core in the lab and the first thing that we do is to take a CT scan of the core. And usually we use a CT scanner that's identical to what you would see at a hospital, but it is calibrated for rock material. So it's the same process of imaging. And the reason that we do this is so that we can document the core features and condition prior to processing the core any further. So there are a couple of examples here that to draw your attention to. On the right-hand side, there is an example of a CT scan of a core and the core after it has been slabbed. And we'll talk about this in the next slide or two, the slabbing process. But from the CT scan, you can see that the core, you know, it's broken up a little bit. You can see that there's a little bit of, of some rubble in some places, but you can still see some of the sedimentary features. But once the core was slabbed, the lower section of the core actually rubbleized uh, and there's not much left to look at. So it makes this very hard for a core description process. You can get some grain size information, uh, but besides that, it's a little bit difficult to, to uh, analyze. So having the CT scan helps us understand some of that missing data. The figure in the center is an example of an unconsolidated core and some typical damage that can happen as uh, you are pulling the core from the reservoir depths to the surface and your pressure and temperature change. So this is a, a gas core. What you see in these, in these figures is this concentric fracturing. They call it chicken wire fractures. And this is typical of gas expansion damage. So as you're pulling the core up, the gas dissolves and expands and leaves the core. And when we took a CT scan of one of the plugs, um, you can actually see uh, bubble paths of the gas bubbling through the core material. So you can see some inset images showing the voids where that gas uh, created some additional internal damage as it left the core. So it's important for us to understand the magnitude of that damage as well before we do any core analysis. And then on the left-hand side, this is an example of some dual energy CT scan data. So we could do some quantitative work with CT data as well. So you see that there are spectra on the left-hand side, which represent uh, the, uh, basically the image energy. We've got a histogram from the whole core here in colors on the right. And so one example to pull out here is this bottom. This is a, basically a, a slice from the core. You can see that this particular area has a variance of colors, which is representing some different density and you actually have some um, cemented fractures that you're seeing in this, in this slice of the core. So you get a little bit more information as well in a quanti quantitative sense from the dual energy CT scans. Okay, so once we have the core in the lab, we've done the CT scans. Now what we need to do is to actually slab the core. And what this does is it cuts the core into a smaller uh, one-third slab. And we'll uh, talk about this in a minute, but we use this for the core description uh, process. And we photograph this side as well for documentation. And then we have a two-thirds section that we use for the plug sampling. And when we cut it along this line in the one third, two thirds section, and you open it up, what you're hoping to see is that you have cut the core at the maximum dip direction for this stratigraphy. 
So you'll have the one third slab and the two third butt section and you open the, them up, they should mirror each other and be at maximum dip. Um, the reason that we plug at maximum dip, if I come down here to the bottom, is that if we plug, if we cut the slab at anything less than maximum stratigraphic dip, when you cut a core plug, it will actually cross cut the stratigraphy. And then the results that you get from core analysis will not be truly representative of a horizontal direction, for example, for a horizontal permeability. You will get some, what looks like here, you will get some cross cutting of stratigraphy across the, the, the core plug. When you do plug it at maximum dip, you will be parallel to the bedding and you shouldn't see any cross cutting stratigraphy in that plug. So that's the importance of doing that. And the way that you do that is in the center here. So on the left-hand side, what we need to do first is define the maximum dip angle. So on the left part here with this uh, red uh, dashed line, we have an unwrapped CT scan image. So it's, if you took an image of the full outside of the core and you unwrap it into one rectangular image, the dipping stratigraphy will show up as a, as a sine wave basically on this image. And the maximum dip will be cal calculated either at the lowest point of the trough of that wave or the highest point of the peak of the wave. And so that will be your maximum dip angle. The slabbed image, if you were to take an image along this cross section, it would look like this here where you're seeing your maximum dip angle. And you transfer that angle to the core end. And so this is the core end. Your, your unwrapped image would be from around the core in this red uh, dashed line. Your uh, dip angle would be this blue dashed line. And then you slab the core along this line uh, in the, the slabbing apparatus here. And you end up with your one third and two thirds section. Then you send the one third section for photography and core description and the two thirds section to be plugged to get samples. Oh, and just really quickly, um, it's very important to not plug before the CT scan and the slabbing uh, for the reason that we mentioned you will be cutting plugs at an orientation that is not at maximum dip um, and they won't be as useful to you. So, um, and the core sampling process is what we wanted to talk about next. Uh, this is cutting the plugs from the core. Now we're working with that two thirds butt section of the core. There are two different sampling protocols that we normally do. The first one is called fixed interval. And it turns out to be an almost random sampling because you're doing it at every, every uh, foot along the core, um, just making sure that you get one every foot. And it basically is a statistically random sampling of the core. These are usually used for routine core analysis or RCA. Uh, and then the second one is geologically biased sampling. So this is typical for special core analysis or SCAL. Uh, and you'll take several samples per zone, per facies, or in the best intervals. And we're making sure that we're getting the right samples that we want to use for the dynamic uh, special core analysis tests. So down here at the bottom, we're seeing three sections of, uh, of core, three foot sections each. On the left-hand side, you're seeing that one foot, the 30, about 30 centimeters we preserved at the well site, and that is still remaining as whole core and wax preserved. The RCA plugs are this purple color and you can see that they are happening about every foot. If you happen to you know, see a bed boundary uh, when you're starting to place it, you'll adjust it slightly to make sure that you're getting one rock type within that plug, but basically every foot for the routine core analysis. The scowl plugs are in white you're going to be taking some of those as twins for the RCA plugs so that you, you have some calibration points. And you will be also capturing some other facies. Um, and for example, down here, you'll get some, uh, uh, some additional facies if we need to be stacking plugs for some of these scal tests, which we'll talk about later. Uh, 
And then lastly, we'll have some vertical plugs, uh, one for routine core analysis so that we get vertical permeability in, in as well as horizontal permeability and some for geomechanics uh, uh, tests. So we'll take vertical plugs uh, at the ends of the core uh, for that. And just a couple of final notes on uh, core plugging uh, process best practices. Just like when we uh, take the full core, we need to take some time to optimize the drilling parameters for the core plugs as well. So that includes the right types of bits and the right types of bit lubricants, weight on bit, speed, all of those things. And a lot of the lab personnel are really quite, quite well versed in that, but it's good to have the background understanding as well. So for the bit lubricants, if your core is frozen, you need to use liquid nitrogen as a bit lubricant to make sure that the plugs stay frozen, that they stay competent, they don't thaw, and you have good quality plugs. If the core is competent, so it has a lot of uh, cementation in it, holding all the grains together, mineral oil is the best fluid. It preserves the, uh, the core fluid integrity for water saturation tests later. And we don't want to use just plain water to cut plugs due to the fact that you could have expandable clays in your core that could react. Your core plugs could, could expand, they could get stuck in the bit, and then you have failed core plugs. And then the last point here is that data management for sample acquisition is very important. You're getting a lot of samples, a lot of different depths for different tests. You, you know, you've got SCAL, you have RCA, geomechanics, and you need to make sure that you develop a sample labeling scheme and communicate closely with the operations team that is doing the plugging so that everybody's on the same page and you're capturing that information. And then use, utilize the spreadsheet to track the sa sample depths, the condition, the quality, and the intended purpose. You'll come back to it many times later as you are going through the core analysis process. So with that, I'm going to hand it over to uh, Navid for the routine core analysis. Uh, thank you, Kian. Muchas gracias y un, buen, un muy buen día a todos los participantes. Um, yo voy, yo intentaré presentar esta sección en español, uh, pero mi español no es muy bueno, pero uh, para entonces, por favor, perdóname por cualquier error que puedo, puedo cometer. Uh, ok, después de procesar el núcleo y sacar los tapones, llega el momento del análisis. Sin embargo, antes de la mayoría de los análisis, debemos limpiar el tapón de cualquier fluido y en la mayoría de los casos, para el análisis de rutina, medir las saturaciones de fluido durante este proceso. Ahora, existen diferentes métodos para limpiar los tapones. Los métodos más populares son la extracción de Dean Stark con toluino caliente y la extracción Soxlet con disolvente caliente. Para medir la saturación, necesitamos usar el método Dean Stark. Esto es para yacimientos convencionales. Hay otros métodos para medir la saturación en yacimientos de lutitas con hidrocarbonos y convencionales, como el método de la retorta, pero no estamos discutiendo estos métodos aquí. Pero los dos métodos de limpieza populares que mencionamos no son adecuados para todos los tapones en todas las situaciones. Por ejemplo, si su roca contiene arcillas delicadas como ilita o esmectita que uh, une los poros, el uso de solventes calientes y también el sacado al vacío en el horno podrían dañar las arcillas, lo que daría como resultado una uh, permeabilidad artificialmente más alta medida en estos tapones que 
no es representativa uh, de su yacimiento. En estas situaciones, tal vez podemos usar el método de la extracción con sol solvente en frío, que es un proceso de limpieza más suave, o incluso el lavado o el lavado misible para un proceso de limpieza aún más suave, para evitar dañar las arcillas y mantener la roca representat representativa de su yacimiento. Además, según el tipo de hidrocarburo que tengan en su, de, de, en su yacimiento, es posible que deba probar diferentes solventes para limpiar los tapones. Next slide. Ahora, ¿cómo sabemos qué tipo de método de limpieza o qué sol, tipo de solventes necesitamos usar para su yacimiento específico? Podemos diseñar un estudio piloto de limpieza para probar diferentes métodos en su yacimiento específico. Para hacerlo, debe seleccionar unas muestras representativas de su yacimiento y probar diferentes métodos de limpieza en la misma muestra, asegurándose de investigar en efecto del método de limpieza en su muestra mediante análisis petrográficos como laminaciones delgados o uh, imágenes de SIM para investigar cualquier daño potencial a la roca. Y la forma en que diseñan los diferentes métodos de limpieza en el mismo tapón es que comienzan con el método más suave y en los siguientes pasos usan métodos que son cada vez más duros. Si no vean ningún daño por su método de limpieza más duro, pueden usar este método. En este caso pueden ver en este ejemplo dos imágenes de SEM de la misma muestra, una limpiada con toluino y otra limpiada con THF. Y ambos métodos no muestran daño a las arcillas. Ahora, ¿por qué nos tomamos esta molestia de encontrar el mejor método de limpieza? La razón es que, por lo general, los métodos de limpieza más duros también son el método más barato y el método más rápido. Por lo tanto, cuando desean ejecutar un gran programa de análisis de núcleo en cientos de tapones, querrán que asegurarse de utilizar el método más eficiente que no cueste mucho pero que tampoco dañe su núcleo y lo limpie correctamente. A veces, aunque no vean daños con su método duro, aún puede decidir usar un método de limpieza suave para los tapones que usarán en el análisis especial de núcleo o SCAL. Las pruebas SCAL suelen ser más costosas y difíciles de ejecutar, pero brindan información muy importante como la presión capilar o la permeabilidad relativa. No querrán tratar de ahorrar un poco de dinero para limpiar estos tapones, querrán asegurarse de que sus tapones estén en la mejor forma para esas pruebas. Next slide, please. Ahora que hemos limpiado los tapones, hay varios experimentos de análisis de núcleo de rutina e incluso especiales que podemos ejecutar en ellos. No analizaremos ningún detalle de experimentos de análisis de núcleo de rutina específicos, en lo que Quiero centrarme aquí, concentrar en cambio es 
en la importancia de integrar todos los datos para QC, para asegurarse de que los diferentes conjuntos de datos tengan sentido y mejorar su comprensión de los fundament fund fundamentos de por qué algunas rocas se comportan de una manera específica. Aquí, por ejemplo, muestro un ejemplo de una descripción de núcleo mostrando fases más heterolíticas y un grano más fino en la parte superior y arenas de grano más grueso y más homógenas hacia el fondo. Tomamos dos muestras, una de arriba y otra de abajo, y hacemos sección, secciones delgadas de ambas muestras. Podemos ver que la muestra superior tiene tamaños de grano más finos, algunas secciones de lutita e incluso algo de materia orgánica. Y la muestra inferior muestra una a muestra de arena más limpia, con granos más gruesos, como esperábamos. Y luego, cuando observamos el gráfico de distribu distribución del tamaño de partículas de laser que se muestra aquí, que muestra los tamaños de partículas en la muestra Vemos una distribución que es más granos de tamaño de arcilla en la muestra superior y granos de arena más gruesos en la muestra inferior. También los datos de difracción de rayos X que presentan la composición de las muestras también muestran que la muestra superior tiene un mayor contenido de arcilla, algo de materia orgánica y menos contenido de cuarzo en relación con la muestra inferior. Y cuando medimos las propiedades de rutina de, la muestra, de las muestras, desde las saturaciones hasta la porosidad, porosidad y la permeabilidad, vemos que aunque Uh, ambas uh, muestras podrían tener un valor de porosidad total similar, claramente tienen una permeabilidad diferente. Con la mejor roca de grano más grueso que tiene una permeabilidad mejor, como 400 milidarsi, uh, que la roca de grano más fino y de menor calidad como una permeabilidad de 36 milidarsi. Y la muestra del fondo con roca de mayor calidad tiene una menor saturación de agua y por lo tanto más saturación de hidrocarburos que la muestra superior. Entonces, todo tiene sentido y entendemos cómo estos diferentes experimentos muestran diferentes aspectos de fases que nuestro yacimiento que tenemos en nuestro yacimiento. Um, now I pass it to Matt to cover um, the special core analysis section. Uh, <clears throat> thank you very much, Navid, and. Uh, Good day to everyone. It's my pleasure to speak with you today. And uh, special core analysis is, uh, is my specialty. I'm a petroleum engineer, but I've written books and papers in this area. <clears throat> I think, you know, uh, special core analysis deals with uh, fluid distribution in the reservoir and multi-phase flow in presence of existing water saturation or injected water saturation or injected gas permeability. So it is really much closer to the way 
fluid move in the reservoir. <coughs> Pardon me. Absolute permeability, it gives you some idea about single phase distribution and flow. Multi-phase distribution and flow is basically from a special core analysis. And one of the factors that is critical and important for a special core analysis is wettability. Wettability basically investigate into how the fl different fluids distribute on the surface of the grain, grain or in the middle of the grains, or how would that affect recovery mechanism? So this is very important because if we want to model how fluid move in the reservoir with injected or in absence of injected fluid, you need to have reliable special core analysis. And as I mentioned, wettability determination is the key factor. There are three of the methods to determine uh, wettability are shown in this slide. Uh, one of them is captive bubble, or uh, basically uh, what you can see, it is a droplet of oil is placed on a water saturated uh, slab of the rock. And the angle that that bubble makes with the surface of the rock is indicative of wettability of the rock. If that angle is very small, the, water, the formation is water wet. If it is very large, it's oil wet. So that is a method that people try to do, duplicating reservoir conditions of pressure and temperature sometimes to measure the con, what it's called contact angle. That is mostly used for the research purposes, but actually there is another method which is spontaneous embibition in a spontaneous embibition cell, which is full of the formation brine or injected brine. And with time, you could monitor amount of the oil that is displaced by water under spontaneously displaced oil out of the rock. And you could plot that amount of uh, displacement versus time. So this is the second method. And the third method, is basically measuring imbibition and drainage capillary pressure. And from that, you could estimate the work that is required to displace the oil versus the work, thermodynamic work that is required to displace water. The ratio of these two, the log of that is referred to as USBM wettability determination. And the, I mentioned the work is really because it's a pressure versus uh, volume, and that is the thermodynamic work. And so this is something that often industry uses, and they use in a centrifuge that is shown in here, basically putting a sample inside the cell, and the centrifuge that is uh, at core is at confining the stress, that's very important, and reservoir temperature and you measure imbibition and drainage cafe pressures. So this is very important. The problem is you need to have a core that is not invaded with drilling fluids. So we do, I think Kian mentioned a low invasion uh, mud system and core system and drilling system. So we wanna, we wanna make sure that the core is not invaded with the drilling mud filtrate. Therefore, we have to do some pre-study. Pre-study is we preserve the sample that we get from the reservoir as soon as we can. And some companies, they do it at the well site. They take a plug and then they basically extract the fluid out of it using centrifuge method, high speed centrifuge. And that fluid is analyzed by GC and compare with the composition of the mud filtrate using GC. And if, if there is component of the mud that you could see in the fluid system from core, then the core is considered in, in, invaded and there is a completely a different approach to it. That means it requires the core to be completely clean extensively 
using not only toluene methanol, but using THF, very strong cleaning procedure, and then try to duplicate the way the hydrocarbon charge into a aquifer initially millions, millions of years ago. And that is displacing the water and then maybe contact with the fluid. That is very difficult to do. Therefore, the preference is not to have an invasion. And not always is possible. Uh, and I've done some work that shows some cases, mostly in sandstone, there's more possibility of success. In carbonate, it's very difficult to, to duplicate the wettability distribution of the reservoir rock. So uh, next slide, please. So this is exactly what we were talking about. This is oil samples that were extracted from core using centrifuge, one at 6,000 RPM, the other one at 12,000 RPM. And then we analyze that and compare that with the GC of the itself, the oil sample out of the core, and as well as mud filtrate. In this case, we saw very little mud in the fluid. Therefore, you choose to do preserve testing. This is if it was invaded by filtrate, we choose to take uh, restore. That means clean the sample extensively and uh, basically restore it with the reservoir fluid that is not contaminated and then allow several weeks for the process to take place. And of course, this process in the reservoir has happened over millions of years, but we try to do it in a eight to 10 weeks. So there are some cases, depending on the level of the water saturation in the core, that is less successful or more successful. So this is something that in order to validate that, you have to collect all the information about core, mineralogy, composition of the fluid, and extensive testing that we summarize for you in here. All right, so this is referred to as a pre-testing method or pre-test scale evaluation. So now in this case, we feel comfortable that these cores are not invaded. Therefore, we have to choose some technique of measurement. And so this is actually done uh, using the relative permeability of the formation. So in order to do conduct relative permeability, which is perme effective permeability versus, uh, 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 versus the amount of the water saturation that exists in the rock. So it is multi-phase situation and sometimes simultaneous flow of oil, water, and gas if you have a recovery mechanism that consists of all these three. A lot of times we have the chemical injection, thermal injection, or these days people are talking about carbon sequestration. All of these, you have to come up with uh, techniques of measuring relative permeability, sometimes immiscible fluid and sometimes miscible fluid. And these are the technologies that petroleum engineers should work with the geoscientists and the, basically do the characterization of the different rock types with relative permeability associated with them. So you have a system of different, several rock types in horizontal and vertical direction. And if it is very heterogeneous, then you need to consider uh, for heterogeneous system or rock types. All right, so what, what type of technologies are needed for reliable relative permeability measurement. First of all, you have to have very similar core plugs that they can put together as a composite to make it a long, six inch to 12 inch long. And some people these days are doing in a full diameter. If the rock is very heterogeneous like carbonate, you could do that. So then uh, having a very similar lamination, so you could, you avoid creating discontinuities. And then the reason that we go to longer core because the capillary end, end effect, when the fluid try to get out of the core, core into the container, there is discontinuity that 
the, the, that impacts the result of the measurement unless we make the core long enough <coughs> to minimize the effect of capillary end effect. So we're talking about having a, be selective about core plug selection. And then you have to have uncontaminated reservoir fluid to have a good composition of the water and then the oil that is not contaminated with oil-based mud. Another factor is to have a designed multi-phase flow equipment that is often equipped with the X-ray, microwave, or gamma ray for real-time saturation, fluid saturation measurement along the core that you could see it with the X-ray scan uh, showing in situ saturation based on the uh, X-ray count absorption. So is a count absorption along the length of the core. You could see this core is showing about 35 centimeters uh, length of the core. And uh, you could see that this shows the water saturation in, the, in, the, in situ condition during the test. And when you have a uniform saturation, then you have reached equilibrium and you move to next fractional flow. And this information put all together, you need to understand the rock and fluid properties in order to basically come up with a relative permeability versus saturation, which for that particular rock types in the reservoir, uh, you need several of them <clears throat> because when you use that in your different grid blocks that you have in your reservoir model, it dictates where the fluid moves in the reservoir and how much recovery factor you're going to get. <clears throat> so this is important, but often we have a simulation of the uh, the, of the core flood done in order to remove the capillary end effect and implement the re residual oil saturation, which is coming from centrifuge. So the best practice for us is to have a combined uh, techniques of steady state testing plus unsteady state plus centrifuge in order to cover the entire range of saturation that exists in the reservoir and the reservoir rock goes through that. So this is, distinguishes us from others. There's some other companies like ExxonMobil and others, they use that. And so we have that opportunity. Once we have this information, we have to scale it up in order to have it representative of the grid blocks. If the grid blocks is size of a, uh, a football field, then you can't use just one relative permeability from an inch and a half diameter, two inch long sample to represent the football seat. So basically you have to scale it up in your reservoir model. And then of course, as additional information that becomes available to do more measurement. And, and I think this is a process that uh, it's, it's called appraisal of the reservoir. And uh, one of my colleagues was, main, was saying the appraisal starts from the time of a discovery till the reservoir is depleted. And, uh, and that's all I have. Be happy to respond to any question that you may have. Well, thank you very much. Good afternoon, everyone. And first of all, let me uh, thank you all, all for being here today. My talk will be particularly relevant to those of you who want to work in the oil industry, focusing on secondary and tertiary recovery methods. Let me start with this slide. Uh, to be honest with you, um, uh, I spent a lot of time with this presentation in English, but after Navid presentation, I'm so motivated to switch to Spanish right now. Uh, make sure that the new generation of engineers in Mexico can get the message, can understand very well this next slide. So uh, please let me go to a Spanish, ver a Spanish version, please. Bueno, me gustaría eh, primero eh, con esta lámina todo, toda la audiencia Tratar de representar por qué es tan crítico lo que acaban de comentar, por ejemplo, el profesor Matt, King, Navid, en, en el tema de la preparación de los núcleos, del cuidado que se debe de tener. Eh, aquí van a ver la siguiente fase en esta lámina representada, 
que tenemos al centro los cuatro o tres componentes importantes en nuestro yacimiento. El aceite, que nosotros denominamos crudo, eh, la roca y por supuesto el agua de formación, que muchos yacimientos lo tienen, es un agua altamente salada en algunos casos. Y por supuesto, cuando nosotros tratamos de implementar un programa de inyección de agua, ahí tenemos que poner ese elemento. Todos esos al mismo tiempo están interactuando a cierto nivel. Aquí tenemos en, en esta lámina un simple ejemplo de un caso de un programa de inyección de agua. Del lado izquierdo, left side, tú, tú puedes ver un pozo inyector, el cual está inyectando agua hacia nuestro yacimiento que está en la parte baja y del lado derecho, el pozo por donde lo estás produciendo. Muchas veces hemos malentendido esta parte. En el yacimiento, como lo podrás ver, también lo hemos mencionado, hay agua de formación. Entonces, el agua que tú estás metiendo va a entrar en contacto tanto con el aceite, la roca y la propia agua de formación. Conforme se va desplazando, la idea es meter el agua y desplazar por empuje en algunos casos o por mantenimiento de presión los fluidos hacia los pozos inyectores. En un desplazamiento homogéneo, algunas veces tenemos canalizaciones, como lo pueden ver en la figura de, de en medio, en la figura eh, de colores, pero ahí es el tema de la ingeniería, tratar de ver o evaluar qué efectos podemos tener tanto en el pozo inyector, en el yacimiento o en el pozo productor. En alguno de los pozos pueden ustedes notar ciertas combinaciones químicas que son sales que se precipitan precisamente por esa combinación o esa inyección de esa agua, un agua extraña a nuestro yacimiento. Es ahí donde radica la importancia de una buena caracterización antes y posterior también para poder evaluar qué fluido estamos metiendo, cuál es la interacción con los fluidos en el yacimiento y cómo van a salir, si también vamos a tener ese tipo de depositación o daño en nuestros pozos productores. A grueso modo, esta primera lámina conjunta todo el estudio y vamos a ver en las próximas láminas qué es lo que podemos obtener, por qué tenemos que tomar ese cuidado con respecto al manejo de toda esta información previa a una buena evaluación. Please, eh, Kim, next slide. Aquí claramente el tema es compatibilidad de los fluidos con la roca, los fluidos que estamos inyectando con la roca y con los propios fluidos nat nativos que hay en el yacimiento. Yo les preguntaría, como dice la lámina, ¿Ustedes creen que hay una interacción agua-agua? agua ¿Qué es lo que sucede cuando ponemos dos aguas? Algunos de ellos pues van a ser incompatibles. Vamos a formar cierta precipitación, ciertas sales se nos van a precipitar tanto a condiciones de laboratorio como a condiciones de alta presión y alta temperatura. Algunas de esas sales llegan a precipitar a altas temperaturas. Si nosotros bajamos esa temperatura, la disolución es completa. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos este tipo de evaluaciones. Por eso es que hay que ir paso a paso para tratar de discretizar cuál, cuál mezcla nos puede estar generando daño. Entonces la primera que tratamos de investigar es siempre el agua de formación con el agua de inyección. ¿A qué condiciones vamos a tener cierta precipitación? Otro de los puntos también importantes y en los últimos, podemos decir, 10, 15 años ha tenido mucho auge, que eh, eh, discretizábamos o no evaluábamos era el impacto que pudiese tener el agua que estamos inyectando con el aceite. Yo les preguntaría, ¿ustedes creen, y quizás lo que nos han enseñado en las escuelas siempre nos han dicho que el agua y el aceite no se mezclan? Pues esto, esto eh, realmente se van a dar cuenta en láminas más adelante es que no es cierto. A cierto punto el aceite y el agua tienen o sufren cierta misibilidad entre ellos hay una transferencia de ciertos elementos que permiten tener ciertos fenómenos que anteriormente no se habían visto. Y por último, el tema directamente de esa agua con la roca. ¿Cuál es su compatibilidad? ¿Existe realmente una compatibilidad? ¿Hay un daño? ¿Hay un daño por precipitación de las sales de esa agua en contacto con la roca? Como Navid lo ha eh, descrito, a veces ciertos elementos, ciertas rocas, eh, sobre todo areniscas, tienen material de arcillas que se eh, hinchan. Entonces esto genera un daño, un daño precisamente eh, reduciendo la permeabilidad como se describe en la parte baja. Los posibles efectos, como podrán ver en esta lámina, es reducción de la permeabilidad de la roca, 
un hinchamiento de las arcillas precisamente por esa agua que no es compatible con la formación y esto nos genera daño que en determinado momento puede también ser generado por el agua que estamos erosionando la roca y arrastrar ciertos finos. Y como les decía, un tema que ahí vamos a ver a detalle, quizás en alguna lámina siguiente, cuál es la importancia de ese contacto del agua que estamos inyectando con el aceite. Ustedes se podrán dar cuenta, es simplemente poner en contacto estas aguas, este aceite con esta agua y pasar el agua a través de la roca para darnos cuenta cuál es el posible daño. Esos experimentos son básicos y muy sencillos que muchas veces hemos ignorado a nivel de laboratorio, pero que al final del día nos dan mucha luz. Como por ahí se dice, primero hay que caminar antes de comenzar a correr. Please, uh, King, next slide. Thank you. Bueno, entrando en el tema directamente eh, del primer punto, la compatibilidad agua-agua, del lado izquierdo ustedes pueden observar eh, algunas fotos. Eso es simplemente diferentes mezclas de agua de formación y tomamos unos ejemplos de agua de mar a diferentes concentraciones. Del lado izquierdo eh, pasamos con un agua completamente de agua de formación o agua de mar, no alcanzo a decir, es agua de mar del lado izquierdo, hasta un agua de formación al 100%, se mezclan y se ponen a temperatura de laboratorio a 20, 22 grados con cierta presión y también a la, a la temperatura del yacimiento, como se podrán ver, eh, como podrán ver, ver ustedes después de, ciertas, de cierto periodo de tiempo, es, el, es la misma agua, es la misma concentración, simplemente las condiciones a las cuales se pusieron eh, fueron diferentes. Y pueden observar ustedes en la segunda figura, de, en, la segunda figura en el grupo de figuras de abajo, mayor precipitación de sales, es lo que les comentaba. Muchas veces corremos este tipo de experimentos a condiciones de laboratorio y no vemos realmente qué efectos están sucediendo. Lo mejor que podemos hacer a nivel es poder representar las mismas condiciones que tenemos en nuestros yacimientos petroleros. Mayor cantidad de precipitación de sales, ustedes lo pueden observar en la tabla de abajo, en donde podemos ver que ahí la primera agua, agua de, agua de mar, precipitó alrededor de 300 partes por millón por litro, eh, miligramos o partes por millón por litro, y el agua eh, de, de, de formación hasta 1,200 partes por millón, esto a 144 grados centígrados. Sin embargo, a 22 grados hay una enorme diferencia. Ustedes pueden ver, creció abruptamente. Entonces, este, aquí, desde aquí está el mensaje de que realmente cuando queremos representar las condiciones de nuestros yacimientos y hacer un buen diseño, una buena programación, tenemos que ir y tratar de llevar a esas condiciones críticas. Y bueno, del lado derecho, una herramienta que también nos ayuda eh, en algunos casos a predecir precisamente lo que estamos observando a nivel de laboratorio, porque a veces, como se ha descrito, son pruebas caras que quizás eh, a veces no contamos con el dinero suficiente para hacerlas. Entonces tratamos de representar y de calibrar y en algunas ocasiones pues podemos este, sobreestimar o llegar a, a calibrar perfectamente bien. Ahí podemos observar lo que es las, eh, los puntos continuos en color verde y discontinuos, que en tanto la parte de simulación como la parte experimental cuadraron bastante bien. Sin embargo, a una presión de 500 eh, libras por pulgada cuadrada, eh, los, los datos experimentales no ajustaron a la parte de predicción. Estos están sobreestimados. Esto nos ayuda un poco en, en el sentido de poder calibrar, de poder sub, sub, sobreestimar qué es lo que nos estaría pasando para el diseño final de algún tipo de tratamiento para eliminar esas sales o esa precipitación de sales. Y finalmente en la tabla de abajo, pues algunos datos de sales que se precipitaron que pudiésemos observar, principalmente sulfatos, que es el gran problema dentro de los yacimientos petroleros, y algunas otras sales como alita, que es el cloruro de sodio, que fueron detectadas tanto en la parte de simulación, pero lo más importante pues, es, es ver la parte experimental. A veces los simuladores son buenas herramientas para predecir, pero finalmente ustedes se podrán dar cuenta en este ejemplo que no hay como ir y probar directamente a nivel de, de, de laboratorio qué es lo que está sucediendo. Next slide, please, Kim. Thank you. Ahora bien, la parte más importante que les decía, en los años recientes, ustedes 
tienen aquí tres aguas de diferentes salinidades en la parte eh, superior izquierda en contacto con aceite. Eh, quisiera volver a hacer la pregunta. ¿Ustedes creen que hay una inter interrelación simplemente por poner esto a 20 grados centígrados? Quizás hay eh, a 144 grados centígrados, pero yo los invito a algunos de ustedes en el futuro que simplemente si por ahí tienen aceite eh, crudo o aceite vivo, como en algunos casos le llaman, se ponga en contacto con el agua, pero antes mídale eh, una característica importante, el pH de esa agua. Pónganlo en contacto unas horas, unos días y posteriormente sepárenlo y vuélvanlo a medir el pH. Y en algunos casos, como lo ilustro en la figura del lado derecho superior, esos fueron cinco aceites con diferentes características. Los hemos denominado aceites ácidos o aceites básicos. Eso va a depender mucho del número ácido que se maneja, eh, la cantidad de, de ácidos carboxílicos que está presente. En contacto con tres aguas que hemos denominado SW, que es agua de mar, agua de mar diluida al 90% y nos fuimos a un caso extremo sin sal sin sales, que es el agua destilada. Una vez que se puso en contacto, eh, después de un tiempo lo separamos y los valores del pH precisamente de esas aguas cayeron dramáticamente. Es decir, de unos valores 7, 8, 7, 2 y 7, después de, de ponerlos en contacto a condiciones estáticas con esos aceites, cayeron con, a dar condiciones ácidas. Esto quiere decir que de manera natural nosotros estamos generando cierto tipo de agua ácida que al final del día, eso cuando lo inyectamos en nuestros yacimientos puede crear ciertas reacciones. Es decir, en rocas carbonatadas poder disolver la roca y quizás recuperar más aceite. Eso es uno de los temas principales que hoy en día a lo mejor algunos de ustedes van a empezar a escuchar las famosas aguas inteligentes que no es otra cosa que cambiar un poco la composición del, del agua para recuperar más aceite en, 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 en un buen sentido. Del lado izquierdo ustedes pueden ver otras evaluaciones, precisamente esto que comentábamos del aceite, evaluarlo después del contacto con el agua. Ahí podemos ver un mismo aceite puesto en contacto con diferentes aguas. El número total ácido cae en todos los casos. Esto directamente hay una afectación en las características del aceite. Una vez más, estamos corroborando que sí hay cierta interrelación con, con, con el agua que estamos inyectando. Por otro lado, en la tabla del lado derecho podemos observar también el contenido de agua que cada uno de estos aceites tienen en su interior. Por más que centrifuguemos los aceites, siempre vamos a tener una pequeña cantidad de agua. Nuestra muestra original, que este es este aceite A, ustedes podrán denotar, tiene 200 partes por millón. Pero simplemente, como lo notaron las figuras, ponerlo en contacto, el, agua es, el aceite está trayendo agua de manera natural. Está trayendo, hay ciertos estudios en donde dicen que la parte de los asfaltenos está trayendo esa, esa cantidad de agua. La está absorbiendo, la está manteniendo al interior y esto cambia la viscosidad, la densidad. Ahí también pueden ver el contenido de algunos metales que están incrementando. Hay ciertas aguas que incrementan de, majo, de, de mejor manera, puesto que tienen menor cantidad de sales. Esto activa enormemente la migración de ciertos compuestos solubles eh, en agua del aceite que migran a esas aguas para generar precisamente ese tema de aguas eh, ácidas o acídicas en determinado momento. Eh, y bueno, finalmente es... Eh, la última evaluación es mostrar entre condiciones estáticas y condiciones dinámicas a dos diferentes temperaturas, ¿qué pasa? ¿Puede haber cierta afectación o no? Pues simplemente lo que muestran esas barras es que a las mismas condiciones, dos diferentes temperaturas, condiciones estáticas o dinámicas, los valores del pH se mantuvieron constantes, es decir, siempre hubo un cambio ya sea condiciones estáticas o dinámicas, lo cual nos permite en alguna manera ser representativos porque realmente en el yacimiento están sucediendo condiciones dinámicas más no estáticas. Esto es realmente relevante. Entonces, uno de los mayores aprendizajes que quiero compartir con ustedes, si les vuelven a preguntar directamente si el agua y el aceite es inmisible, por favor, den mi nombre y aseguren que estos componentes son completamente misibles hasta algún punto. Esto está más que probado en algún momento. Please, Kim, next slide. Thank you. Y bueno, ya la última parte eh, y la evaluación quizás principal 
es después de haber probado quizás que nuestras aguas precipitan alguna cantidad de sales, que el aceite también puede tener alguna reacción con el agua eh, o las aguas candidatas que pretendemos inyectar, es evaluar precisamente la inyección de esa agua candidata a través de la roca. Eso es simplemente poner un núcleo en posición horizontal, inyectar de una cara hacia la otra el agua y evaluar si hay algún cambio en la permeabilidad. Aquí en el primer ejemplo que ustedes pueden observar lo que es eh, una gráfica, eh, se tomó un núcleo, se pusieron ciertas condiciones de presión y temperatura, se tuvieron tres aguas candidatas, la primera es agua de formación, se supone que el agua de información no va a generar ningún daño en nuestro núcleo, esa es como una medida para asegurar que tenemos, que no tenemos, que no vamos a tener ningún problema. La siguiente agua es un agua candidata que denominamos SRU y la tercera es agua es un agua de baja salinidad, porque es un tema de moda en la industria petrolera para recuperar más aceite. Eh, otra de las cuestiones que hacemos, aparte de inyectar varios volúmenes eh, o cantidades de litros de agua a través de esto para evaluar la permeabilidad o los cambios de permeabilidad, también tomamos muestras de esas aguas y analizamos las composiciones, porque si ustedes tienen una muestra de agua con ciertas características y la pasan a través de la roca, pudiésemos al final tener cierto acarreo o cierto grado de erosión de nuestra roca. Entonces, eso es lo que queremos ver también, monitorear qué pasa al interior. ¿Estamos sacando algo o se está manteniendo como tal? Aquí podemos observar de la primera en la evaluación de la permeabilidad, ahí en el eje de las yes, podemos ver que tenemos de 0 a 140 y el valor de permeabilidad anda, oscila entre aproximadamente 80 milidarsis. Es bastante constante después de varios eh, volúmenes o litros de agua inyectados. Cambiamos a la siguiente Agua, como se darán cuenta, hay una pequeña, un pequeño cambio que apenas este, si se nota es imperceptible si a simple vista. Quizás pasó de 84 a 82. No hubo ninguna reacción, podemos decir, en este momento. Hay tres pos posibles efectos que tratamos de identificar, como les decía, reducción de la permeabilidad, poder también identificar si hay hinchamiento del contenido de arcillas al interior de nuestro yacimiento, o algún posible eh, obstrucción por, la, por esa erosión que estamos generando al inyectar el agua y estamos acarreando ciertos finos que al final por los conductos porosos pues vamos a bloquear. Eso es lo que tratamos nosotros de investigar eh, con todo esto. Podemos observar que para la tercera agua hay un cambio completo de permeabilidad que pasa de 80 milidarsis a 60 milidarsis aproximadamente. Eso es un indicio de que esta agua puede estar generando unos ciertos problemas en un proyecto de recuperación secundaria o quizás mejorada a gran escala. Es decir, si esta agua es nuestra agua candidata para inyectar, tenemos que tener cuidado porque probablemente esté generando o vaya a generar un daño en nuestra formación ya a condiciones reales. Entonces, aquí es la importancia también no solo de ver la compatibilidad con el agua-agua, con el aceite, sino también con la propia roca, porque en determinado momento esto nos puede obturar y pueden ser costos adicionales para poder remover ese daño. Como les decía, hay tres posibles efectos. En este momento no podemos con esta información completa llegar a discretizar qué está sucediendo. Podemos decir si hay un daño y un daño es ocasionado porque tenemos un decremento de la permeabilidad. En la parte de abajo podemos observar el análisis de agua de un, de un ion específico, el ion bicarbonato, en la lámina más adelante vamos a ver eh, otro par de iones. En este momento vamos a analizar bi el bicarbonato. Sabemos la cantidad de bicarbonato que teníamos al, in al inicio, que era aproximadamente un valor alrededor de 370. Una vez que empezamos a inyectar esta agua, podemos ver que hay una pequeña caída en cuanto al valor que estamos midiendo a la salida, es decir, tomamos la muestra de agua, la empezamos a evaluar y vemos una caída. Recordemos que este es un sistema cerrado, se supone que sabemos cuánta agua estamos inyectando y cuál es el contenido de ese ion bicarbonato que dijimos que era aproximadamente de 370. Si tenemos valores de 300 ppm o 300 miligramos por litro, significa de que algo se está quedando ahí como material. Esto en combinación con otro ion, pues forma 
cierta precipitación de una sal. Para el, la segunda agua, una vez que la inyectamos, se darán cuenta que lo que metimos es exactamente lo que estamos sacando, lo que estamos midiendo ahí aproximadamente. Al inicio, quizás después de 20, lo que le llamamos 20 volúmenes porosos, cae porque son condiciones diferentes, son salinidades diferentes de las aguas. Pero prácticamente a lo largo del experimento no sucede nada. Entonces, esto es un, podemos muy bien cuadrar toda la situación con la interpretación de la lámina de arriba, como ustedes lo pueden ver. Pero, ¿qué pasa con eh, el agua de baja salinidad? Hay un incremento de los iones de bicarbonato a la salida. ¿Esto a qué puede ser atribuir? Puede ser contradictorio porque en la parte de arriba estamos diciendo que estamos dañando nuestra roca. Correcto, la estamos dañando, es lo que... Dr. Kachus, sorry, Dr. Kachus, we've lost your audio, so we can't hear you. We can't hear you, Dr. Kachus, sorry. <laughs> oh, go ahead again. No. No. Sorry, still cannot. Now? Yes, now is good. Okay, sorry, sorry about that, sorry. Okay. Eh, entonces, si vemos una concentración adicional de bicarbonatos al final, es contradictorio con respecto a la reducción del daño que estamos ocasionando. Como podemos ver en la primera parte, cierta porción de bicarbonatos estaba quedando en nuestra agua SF, y al final, no, esta agua que tiene baja salinidad está arrastrando esos componentes. Ahí la importancia de una buena caracterización y un buen monitoreo para tener una buena interpretación de lo que está sucediendo en nuestros yacimientos. A veces simplemente decimos que hay un cierto daño, pero no tenemos la, la, la foto completa de los eventos. Entonces, este simple ejemplo nos puede mostrar que el daño que estamos ocasionando es precisamente por la interrelación que existe, la interacción que existe entre esa agua de baja salinidad y la muestra de roca que estamos inyectando, que es una arenisca, y que al final del día nosotros observamos que es precisamente por hinchamiento de nuestras arcillas por ese contacto con esa agua en específico. La cantidad de iones adicionales, también como vamos a ver en la otra, es precisamente proveniente de un cierto, ciertas sales que fueron dejadas previamente, pero no alteraron o no afectaron la permeabilidad de la roca. Del lado derecho podrán ver también que usamos algo de simulación, eh, algunas herramientas para predecir qué sales pudiesen o qué elementos pudiesen estar precipitando algunos de ellos eh, correlacionan bastante bien, pero no hay, y necesito ser muy enfático en esto, no hay como ir y representar directamente lo que observamos en los simuladores dentro de los estudios de laboratorio. Y finalmente, next slide, please, Kim. Thank you. Evaluaciones adicionales con potasio y, y, y sílice. Podemos ver ahí los cambios eh, mayormente generales con respecto a, a sílice. No son cambios muy, muy drásticos, son pequeñas concentraciones prácticamente, podemos decir que irrelevantes, eh, pero sin embargo hay, hubo algunos otros elementos en donde pudimos observar esos cambios. Entonces, eh, el mensaje eh, quizás final de, de, de mi plática, antes de entrar ya a, a la lámina última de resumen, es a veces con experimentos muy sencillos podemos caracterizar de mejor manera qué está pasando o qué puede estar pasando en nuestros yacimientos para tratar de ser, eh, tomar las decisiones en tiempo y eh, esto no puede eh, llegar a afectar los proyectos que vayamos a desarrollar. Tenemos que considerar desde las condiciones iniciales hasta las condiciones finales pero todo, absolutamente todo cuenta en el yacimiento, hasta el más mínimo elemento, como ustedes podrán haber notado, que es el aceite. Muchas veces hemos 
pensado que el aceite no juega un importante rol, sin embargo, lo estamos viendo que sí juega un rol, hay que saber evaluarlo porque en algunas condiciones el propio aceite nos puede ayudar a recuperar más aceite. Eh, vamos, eh, please, Kim, let's go to the final. Y quisiera, eh, a nombre de, de mis colegas, del profesor Matt, Navid, Kim, resumir a grueso modo lo que hemos estado en esta plática discutiendo presentando y compartiendo con todos ustedes. Eh, una parte importante es la apropiada adquisición de núcleos, la planeación, el manejo, son puntos muy, muy, muy críticos para asegurar un buen manejo de esos núcleos y que sean representativos en el futuro para nuestras pruebas. Esto es una parte crítica desde cómo manejamos, cómo almacenamos, qué condiciones de presión, de temperatura los salvaguardamos. Esta parte es muy crítica. No solamente es un pedazo de roca, sino para nosotros es un importante material, un material muy, muy importante para poder desarrollar nuestros campos petroleros. Buenas prácticas y protocolos aseguran que nuestras muestras de núcleos sean representativas en el yacimiento, cómo protegerlos, cómo salvaguardarlos y tener todos los detalles durante los procesos de la extracción. Los procesos de limpieza, como fueron mencionados, y también de secados, nos llevan a buenos resultados al final. Es importante los temas que comenta el profesor Max en cuanto a mojabilidad. No es lo mismo tener condiciones representativas reales de nuestros yacimientos para evaluar correctamente, a tener núcleos co previamente contaminados. Entonces, un tema más adelante que se observa en uno de los boles es el conocimiento de los fluidos de perforación nos puede ayudar para conocer si esos núcleos realmente están contaminados o no, si están bien preservados o no para futuros experimentos, experimentos complejos, experimentos de recuperación secundaria y mejorada en algunos casos. Entonces, un estudio completo de los análisis de núcleos, para qué los vamos a usar, la disponibilidad de las muestras, eh, si fueron contaminados, si no fueron contaminados, los procesos en los cuales se salvaguardaron, los equipos que vamos a usar para los estudios, el monitoreo de todos los parámetros, tenemos que conocer y eso nos ayudará en la adquisición de la información para que esta misma información sea de calidad. Una de las cuestiones que normalmente se debe hacer en los laboratorios es no solo correr uno de los experimentos, sino repetir los mismos experimentos, la misma metodología para validar y dar certeza a nuestros estudios como tal. Esto, esto realmente nos ayudará en, en, en beneficio de un mejor desarrollo de nuestros campos. Y por supuesto, lo que les comentaba, esas finales eh, evaluaciones simples nos pueden ayudar a predecir la, la ocurrencia de algunos fenómenos durante la inyección eh, de algunos fluidos en el yacimiento. Esto es realmente muy importante tener, preservar y conocer qué es lo que sucedió con cada una de nuestras muestras. También los fluidos pueden ser contaminados durante la toma. Eh, permítanme usar esas palabras, no se trata de ir a un pozo petrolero y con una botella de una famosa marca refresquera ir y poner todos nuestros fluidos ahí. Esos fluidos, aunque los lavemos, ya tienen cierto grado de contaminación, probablemente por lavarlos con solventes, o inapropiadamente o con el propio detergente. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos y ese es el mensaje que esta mañana tarde queremos compartir con todos ustedes. Eh, eh, thank you very much for your attention. Eh, we are so happy to be here and to share all this eh, time of information. Please, eh, if you have any question, eh, let us know. Eh, muchas gracias. Eh, estamos eh, abiertos para alguna pregunta que pudiesen ustedes tener. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, doctor Rachos. Muchas gracias al equipo de BHP. Eh, vamos a, a leer. Vi que en la parte de las preguntas, eh, Navid ya contestó un par de preguntas. Entonces, voy a leer dos que quedan abiertas. Y para cualquiera de nuestros panelistas, si quieren sumarse a responderlas, adelante. 
Y la primera es de Rodrigo, es complementaria a las otras dos que ya hizo. Y él nos pregunta, regarding the reduction of the permeability caused by LSW, is it possible to use this effect to redirect flow and increase sweep efficiency? Or is it always a bad thing? Esa es la primera. Y la segunda, how often do we use the Klinkenberg method to obtain the permeability? Is it correct to use this method for unconventional targets? And thank you for your presentation. So please go ahead, uh, Keen, Navid, Dr. Ron, or Matt, if you want to answer these questions or if you want to, to do more uh, comment on this topic, please go ahead. Uh, I'd be happy to uh, respond to the Klinkenberg part. And uh, Klinkenberg uh, is very important when the permeability is lower than 10 millidarcy or something in that measure. And that's, uh, uh, that is important to do on the plugs that I'm talking about. <clears throat> on a whole core heterogeneous system, it's something that I did about a few years ago, and there is very little information available uh, for that. And I think there's some, some countries that they have uh, carbonate reservoirs, they're looking into the full diameter uh, uh, for Klinkenberg measurement. But I think as far as unconventional, there is a system of the fracture and matrix that dictate the permeability. So it's hard to separate the fracture, microfracture, from the matrix in unconventional eagle force and like, like that. So there is little published in that area. There are conventional measurements that we do on steady state, as well as a steady state measurement of permeability that it can be done now in the laboratory. Uh, to characterize uh, Klinkenberg. I haven't seen much publication on that. Thank you very much, Dr. Matt. Uh, if anyone, anybody else from the team wants to uh, answer the first question, please uh, go ahead. And also maybe I can take this opportunity to read the, another question and we, we just keep this as the last one. Uh, it says, las pruebas de presión de incremento o decremento en pozos pudieran ser complementarias para la información que se obtiene de los núcleos en el laboratorio. Maybe that one can be answered by Dr. Gachus since it's in, it's in Spanish. So please uh, go ahead, Tim. Thank you very much for your answers. You are on mute, Dr. Gachus. Can you hear me? Yes. Sorry, Dr. Gachus, again, we lost you. We cannot hear you yet. No. Okay, so I'll try to answer the question about the, uh, the first question about the reduction in permeability. Um, caused by the low salinity water? That's a very good question. There are uh, theories uh, there that uh, the reduction in permeability is going to uh, deflect and direct the flow to other areas of the rock and is going to increase sweep efficiency. So that is correct. There are some theories that uh, believe that that is a mechanism for enhancement of the sweeping efficiency. So it's not always a bad thing per se. It depends on the degree to which you are reducing that permeability. So that is a very good question. Um, on the second question, do you mind uh, translating that uh, for us, Alfonso? Uh, the test of the pressure test, incremental, decremental, and posos, is that the uh, pressure fall off and pressure increase test? In the yeah, no problem. Let me see. So it's yeah, pressure increase and pressure decrease of, of the wells can be complementary to the information that you obtain of the cores in the laboratories. Yeah, I think Matt can, uh, Dr. Honapur can um, talk to this. It's, they're very complementary. I mean, the a dynamic test that you do at the well site, you can integrate that with the, uh, if you have taken core with the core tests and the facies. And we have actually done that at. Uh, with uh, at, uh, BHP and I'm sure with Pemex as well. 
that we have cases that we have measured that and we have actually measured the dynamic response of uh, specific intervals in the test in the in the well for and corresponded that to the measurements that we've done of course they are uh, they complement each other because they are measuring usually at different scales for core you are very uh, high resolution looking at a lot of facies and in the dynamic test from the well whether you do it from a large interval or even a smaller one you are still seeing the total response and you're looking at the response much further away from the well uh, but they are very complementary and it's a very good integration of data to give you some uh, idea we've done as navid mentioned measured permeability based on uh, micro ct of a, a, a region uh, that was core and then compared with the IPTT, which is a spherical flow, is not a linear flow. And when you have a spherical flow, the connection between large pores as a network, it takes place. So normally it is a potential, particularly in a tight rock, to get a higher permeability because you connect a network of a higher pore throat in a well test, in a IPTT or, uh, you know, basically dual packer or something of that. But imaging give you a very localized that you could see anywhere from close to zero permeability to 100 millibarcy uh, variation. It shows the variability, but one permeability value comes from the core test and it's a linear flow. So you have to keep that, and that's the area, as Navid mentioned, good area of investigation because they all complementary. What do you use in your reservoir simulation? Can you hear me right now? Yes, sir. Yeah, okay, perfect. Yes. Thank you. Yes. Sorry about that. Eh, quisiera agregar con respecto a lo comentado por profesor Matt y, y Navid los dos temas. Uno por parte del agua de baja salinidad. Efectivamente, puedes, eh, se puede tener daño y esto eh, no hay muchas publicaciones al respecto. Normalmente hay una tendencia como investigadores o institutos siempre a publicar los grandes éxitos. Esto lo empezamos a descubrir cuando trabajas en los laboratorios directamente y la gente no, no es... Eh, ávida a eh, decir cuáles son los problemas que se van teniendo durante eh, o que se observan. Efectivamente, esa es la importancia de caracterizar y tener buenas pruebas de laboratorio que sean representativas. Este daño ocasionado se pudo detectar porque fue hecho en una, en una formación tipo arenisca, donde hay mayor influencia de ciertas arcillas en contacto con agua. Ahí es donde se puede detectar. Lógicamente, cuando hacemos un experimento más complejo que tiene aceite, la mejor manera de poder evaluar este daño es caracterizar el núcleo antes y después para observar esos cambios que se están presentando, caracterizarlo simplemente con el agua que estamos inyectando. Entonces, a veces tenemos que vivir con ese propio daño. Lo hemos observado nosotros al interior de Pemex, que no solamente hay daño con el agua de baja salinidad, sino con el agua de mar también, nos genera mucho daño por precipitación de sulfatos enormemente porque genera gran cantidad de sulfatos, entonces puede ser con cualquier tipo de agua, el agua de mar también es un agua inteligente que puede en, en determinado momento recuperar más aceite, entonces sí es importante y en algunos casos nosotros lo estamos haciendo sopesar ese daño desde el punto de vista económico, porque también esto es técnico y es económico. Entonces tenemos que llegar a un punto medio en donde podamos decir, podemos vivir por cierto daño en nuestra formación y explotar nuestros yacimientos. Ahí es donde la parte económica tiene un gran peso en el desarrollo propio de los proyectos. Y por otro lado, en el tema de la presión, por supuesto que, como dice el eh, profesor Matt, es importante y también a nivel de, 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 de las evaluaciones del laboratorio podemos detectar esos cambios, esos incrementos de presión que nos están llegando a determinar si hay 
cierto daño a nuestra formación y llegar a prevenir y evaluar qué tipo de daño para algún posible tratamiento o remedio a nuestros pozos que pudiesen estar siendo taponados. Entonces, esa parte, toda la información que podamos juntar siempre nos va a poder ayudar en el desarrollo de nuestros campos y en la buena toma de información. Hay cosas que no podemos eh, observar siempre, pero en algunas ocasiones se trata de hacer lo más representativo posible. Gracias. Muchas gracias, doctor. Quiero rápidamente agradecer también a Kim, a Navid, a Matt y, y al doctor Gachus por su eh, presentación, por su participación. Eh, y ceder la palabra a, a Rosy Mora, de la Comisión Estatal de Energía de Tamaulipas, quien, se, quien llevará a cabo el cierre de esta, de esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Ok, bueno, y es así como llegamos al final de esta conferencia. Thank you guys for sharing your knowledge with all of us. Um, on behalf of an AMEXI and the governments of Campeche, Tabasco, Veracruz, and Tamaulipas, we would like to thank the panelists for the excellent presentation today. We are sure it was a quite productive and more for more than 140 students and professors joined us today. Thanks, King. Thanks, Matt. Gracias, Ingeniero Herón. David, your Spanish is perfect. Thank you for your Y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Los invitamos a, a continuar eh, siguiendo las siguientes conferencias que vamos a tener alrededor de este simposio. Eh, sigan la información en nuestras redes sociales. Gracias a todos y los esperamos para la próxima. Buenas tardes. Okay. Muchas gracias. Gracias. Buen tarde. Gracias. Gracias, hasta luego, buenas tardes.